வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டெக்விட்டா சேனல் லாஸ்ட் லாஸ்டில் வந்து ஸ்ட்ரிங் உடைய இன்டெலிஜென்ஸ் மெத்தட்ஸ் வந்து பார்த்தோம் சஜஷன்ஸ் அதில் வரக்கூடிய ஸ்ட்ரிங்ஸில் வரக்கூடிய சஜஷன்ஸ் அப்படிங்கிறதுலாம் என்னென்னங்கிறது ரொம்ப சிம்பிளாக உள்ளதை பார்த்தோம் இன்றைக்கி கொஞ்சம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அப்பர் லோயருங்கிற அந்த ரெண்டு இதை மட்டும் தான் நேற்று பார்த்தோம் வேறு என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி பார்க்கலாம் கொஞ்சம் டீப்பாக ஓகே டைரெக்டாக கிளாஸுக்கு போயிடுவோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இப்போ வந்து இதில் வந்து இந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் இருக்கக்கூடியது வந்து இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கேரக்டர் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து இண்டெக்ஸ் கிளாஸ் நான் நடத்தினேன் ஞாபகம் இருக்கா இப்போ எனக்கு வந்து பிரிண்ட் அவுட் வந்து நான் எப்படி வேணும்னா இந்த கான்செப்ட் இப்போ எப்படின்னா எனக்கு ஃபஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் வேணும் ஃபஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் வேணும் இந்த எக்ஸுங்கிற வேரியபிளில் இருக்கக்கூடிய அசீனாக இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரிங்கிலேருந்து எனக்கு ஃபஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா எப்படி பண்ணுறது எப்படி அதை நம்ம எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிம்பிள் கான்செப்ட் அப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இது ஒன்று ஒன்று ஆப்ஜெக்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து இதில் இண்டெக்ஸ் தான் விஷயமே ஸோ இண்டெக்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ ஜீரோவில் இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் இப்போ இது ஜீரோ இங்கிறது ஒன்று எல்லுங்கிறது டூ செகண்ட் எல்லு வந்து த்ரீ ஜீரோ ஓங்கிறது ஃபோர் ஃபோர்த் ஆப்ஜெக்ட் ஃபோர்த்து இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஓகேவா ஸோ எனக்கு வந்து அப்போ ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வேணும்னா இப்போ ஜீரோன்னு நான் கொடுக்கணும் அதை எப்படி நம்ம கொடுக்கறது பிரிண்ட் அவுட் கொடுக்கறது பிரிண்ட் கொடுத்துட்டு எக்ஸ் கொடுத்துருங்க ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோசிங் ப்ராக்கெட் அதில் ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு வேல்யூ ஏன்னா எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் தானே வேணும் ஸோ அது இண்டெக்ஸ் வந்து ஜீரோ ஓகேவா ஸோ இதை ரன் பண்ணுங்கள் ரன் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ மட்டும் அந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் இண்டெக்ஸில் உள்ள ஜீரோங்கிற அந்த ஆப்ஜெக்ட் காமிக்குது புரியுதுங்களா இதே இந்த இடத்துல வந்து நான் உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து பிரிண்ட் இந்த ஒய்ங்கிற ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து நான் என்ன கொடுக்குறேன் செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இல்லை தேர்ட் ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணணும் தேர்ட் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு இண்டெக்ஸ் வந்து வேல்யூ டூ கரெக்டா இப்போ ரன் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ தேர்ட் ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறது இது இப்போ இந்த கேபிட்டல் எல்லு வரணும் வந்துருச்சா இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்ல ஹெச்சு செகண்ட்ல எல்லு வருது ஓகே எனக்கு இப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா எக்ஸில் நம்ம அசைன் பண்ணியிருக்க கூட வேல்யூ ஹெச் ஸ்மால் ஹெச் இ எல்எல் ஓன்னு இருக்குல்ல அதில் எனக்கு ஃபஸ்ட் த்ரீ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மட்டும் வேணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறது ஹெச் இ எல் வெறும் எல் வரைக்கும் வரணும் அதுக்கு நான் அவுட் புட் எடுக்கணும் அதுக்கு என்ன கா காண்ட இது வந்து சின்டெக்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சேம் சிம்பிள் தான் பிரிண்ட்டு எக்ஸ் ஓகேவா அதில் இருக்கு இப்போ இப்போ இது வந்து நம்ம இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தோம் ஓகேவா இண்டெக்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் ப்ராக்கெட்ஸுக்குள்ளே இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லெட்டர்ஸுங்கிறப்ப ஒன் டூ த்ரீ அப்போ இண்டெக்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ ஜீரோவை கொடுத்துடணும் மொதல் த்ரீ லெட்டர்ஸுங்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் இண்டெக்ஸ் வந்து ஜீரோ ஒன் டூவோட முடியும் ஆனால் டோட்டல் ஆப்ஜெக்ட் வந்து த்ரீ ஓகேவா அப்போ த்ரீக்கு குள்ளே டோட்டல் ஆப்ஜெக்டை த்ரீன்னு கொடுத்துட்டோம்னா த்ரீக்கு முன்னாடி உள்ள அந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ டூ வரைக்கும் அதை எடுத்துக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்போ பாருங்களேன் இப்போ ரன் பண்ணால் உங்களுக்கு புரியும் ஹெச்இஎல்னு எடுத்துக்கிச்சா புரியுதுங்களா இதில் இன்னும் கொஞ்சம் நான் வந்து ஒரு இப்போ ஒயில கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த ஒரு குழப்பமான இது கொடுத்தா தான் நமக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணுறது புரியும் நான் இது சொல்லிவிட்டு நான் உனக்கு சொல்கிறேன் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஒன்று இல்லைன்னு த்ரீ கொடுக்குறேன் இப்போ இண்டெக்ஸ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை ஃபஸ்ட்டு ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இஎல் வந்துருக்கு இப்போ இந்த கான்டெக்ஸ்ட்லேருந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கேன் நான் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கேன் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஒன்று இல்லைன்னு எனக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒன்றுங்கிறது என்ன இ அப்போ த்ரீங்கிறப்ப இந்த எல்லோட முடிஞ்சிடும் அப்போ இந்த ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் இலேண்டு அது எல்லுக்கு த்ரீ கான்டெக்ட்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணாது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ஸ்டார்டிங்னா அந்த இன்னு இப்போ அந்த ஸ்டார்டிங் வந்து இந்த நீங்கள் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இண்டெக்ஸ் வேல்யூலேண்டு அது வந்து த்ரீங்கிறத கால்குலேட் பண்ணிக்காது டோட்டல் ஆப்ஜெக்டில் வந்து த்ரீங்கிறது எங்கே வருதுன்னா இந்த எல்லோட முடிஞ்சிடும் ஓகேவா அப்போ நீங்கள் அவுட் புட் என்ன கேட்குறீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் ஒன்று இல்லைன்னு கேட்குறீங்க இண்டெக்ஸ் ஒன்றுங்கிறது இந்த இ ஸோ அதனால தான் இந்த எல்லோட முடிஞ்சிருது விளங்கிக்கிட்டீங்களா ஓகே புரி
ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் அவுட்புட்டை பாருங்கள் ட்ரூன்னு காமிக்கிது புரியுதா ஆமாம் லோயரில் தான் இருக்குது அப்படின்னு காமிக்கிது புரியுதுங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் அதே போல் அப்பர் பிரிண்ட்டு ஒய் இஸ் அப்பர் இதை ரன் பண்ணுவோம் ஸோ ஒய்ங்கிற இந்த வேரியபிள் நம்ம அசைன் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே வந்து அப்பரில் இருக்கு ஸோ அதனால அதுவும் ட்ரூன் இருக்கு இப்போ ஒருவேளை நம்ம மாற்றி பார்ப்போம் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் வேரியபிள் வந்து கேபிட்டல் ஹெச் கொடுக்குறேன் ரன் பண்ணுறேன் ஃபால்ஸ் வந்துருச்சு ஏன்னா எல்லாமே வந்து லோயரில் இல்லை இது வந்து ஹையரில் இருக்கு புரியுதுங்களா அதனால இது ஃபால்ஸ் வந்துருச்சு எக்ஸுங்கிற இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு தான் ஃபால்ஸ் வந்துருக்கு ஏன்னா இஸ் லோயரான்னு கேட்டிருக்குது இது வந்து ஹையரில் கேபிட்டலில் இருக்கு அதனால தான் இந்த இடத்துல ஃபால்ஸ் வந்துருக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட் மெத்தட் என்னன்னு பார்க்குறோம்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக அதாவது கோடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரீப்ளேஸுங்கிற அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனு அந்த ஒரு மெத்தடு ரொம்ப ரொம்ப வந்து எல்லா கோடிங்லேயும் பயன்படக்கூடியதாக இருக்கும் அதனால் அதோட பேசிக்கு சின்டெக்ஸ் என்னங்கிறத பார்த்துருவோம் இப்போ ரீப்ளே இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ எக்ஸுங்கிற இந்த வேரியபிள் நான் அசைன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஹெச்சுங்கிற வேடை வந்து ஹெச் ஐன்னு நான் மாற்றுறேன் எப்படி மாற்றுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ பிரிண்ட்டு எக்ஸ் டாட் கொடுத்துட்டு ரீப்ளேஸ்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா ரிமூவ் ப்ரிஃபிக்ஸ் ரிமூவ் சஃபிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ரீப்ளேஸ் இருக்கும் அதை டபுள் கிளிக் பண்ணணும் டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டோம்னா அதுக்குள்ளே நம்ம வேரியபிளாக அசைன் பண்ணி ஆகணும் அதிலே இந்த இடத்துல கொடுக்குது பாருங்கள் ஓல்டு ஸ்ட்ரிங் கமா நியூ ஸ்ட்ரிங் புரியுதா அது கவுண்ட் அண்டர் ஸ்கோர் கவுண்ட்டுங்கிறது வந்து எத்தனை டிஜிட்டலுங்கிறது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு அது இதை ரெண்டு மட்டும் கொஞ்சம் நீங்கள் பார்த்துங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது இது ரெண்டு மட்டும் தான் ஸோ ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கை அசைன் பண்ணுறா இருந்தால் நம்ம டபுள் கொட்டேஷன் உள்ளே கொடுத்தாகணும் ஓல்டு ஸ்ட்ரிங் என்ன நம்ம இந்த இடத்துல என்ன கொடுக்க போகிறோம் கேபிட்டல் ஹெச்சுங்கிறத என்ன வேணாலும் மாற்றலாம் ஸோ நான் கேபிட்டல் ஹெச்சுங்கிறத நான் என்ன மாற்ற போகிறேன் ஒரு கமா கொடுத்து டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்து அதுக்குள்ளே என்ன மாற்ற போகிறேன் இந்த இடத்துல முடியக்கூடாது இருங்க எண்டில் தான் முடியணும் இந்த இடத்துல நான் என்ன மாற்ற போகிறேன் கேபிட்டல் ஐன்னு மாற்ற போகிறேன் ரன் பண்ணுவோமா அப்போ ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணோம்னா ஐஇ லோ அப்படின்னு வந்திருக்கு இந்த இப்போ எக்ஸுங்கிற வேரியபிளில் இதை என்ன பண்ணியிருக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனு எக்ஸுங்கிற வேரியபிளில் ஹெச்இ எல்எல்ஓன்னு இருந்திருக்கு அது ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கு கேபிட்டல் ஹெச் என்ன பண்ணியிருக்கு கேபிட்டல் ஐயாக மாற்றிருக்கு ஒருவேளை அந்த இடத்துல ஹெச் கேபிட்டல் ஹெச் இல்லைன்னா என்னங்கிறதால நம்ம கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் கிளாஸில் பார்ப்போம் இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டு குழப்பிக்க வேணாம் ஏன்னா ஏகப்பட்ட மெத்தட்ஸ் இப்போ எடுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பிளிட் பண்ணுறது இப்போ நான் ஒய்ங்கிற வேரியபிளில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு கமா கொடுத்து வேர்ல்டுன்னு ஹலோ கமா வேர்ல்டுன்னு இந்த இடத்துல நான் வேரியபிளை வந்து செட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஹலோ வேர்ல்டுங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நான் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணணும் ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்காக அதை உடைக்கணும் ஏதாவது ஒரு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் வச்சு தான் நான் உடைக்க முடியும் இந்த இடத்துல எனக்கு கமாங்கிற ஒரு ஒரு கேரக்டர் இருக்குது இதை நான் யூஸ் பண்ணி நான் இந்த இடத்துல அந்த வேர்டை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறேன் ஓகே அதுக்கு என்னென்னா சிம்பிளாக இது வந்து அரைய ஃபார்மில் வரும் அரையிலேருந்து திருப்பி நம்ம சிங்கிளாக வந்து நம்ம பிரிக்கணும் அதெல்லாம் நம்ம முதல்ல உள்ள ஒரு ஜென்ரலாக உள்ளது சொல்லிடுறேன் பிரிண்ட்டு ஒய்ங்கிற வேரியபிள் தானே ஒய் டாட் ஸ்பிளிட் ஸ்பிளிட் கொடுத்துட்டோமா டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே வந்துருச்சா அந்த இடத்துல ஒரு சிங்கிள் கொட்டேஷன் கொடுத்துருங்க எதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறீங்க கம்மாங்கிறது தான் ஸோ அந்த கம்மா வாங்கி கொடுங்க கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணுங்க அரே ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஹலோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் இங்கே வந்திருக்கு இன்னொரு வேரியபிள் வேர்ல்டுன்னு ஒரு வேரியபிள் வந்திருக்கு புரியுதுங்களா கமா வந்து இந்த கமா வந்து இது அரையோட கமா அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது ஒரு வேளை இந்த இடத்துல நான் இந்த அண்டுங்கிற இந்த இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் அதே இந்த இடத்துல இதையும் யூஸ் பண்ணுன்னா என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் கமா தான் இந்த இடத்துல திருப்பியும் இருக்கும் புரியுதா அதுக்குன்னு இந்த சிம்பிள் இங்கே வராது இது வந்து அரையோட சிம்பிள் ஓகே இப்போ நான் எதை வச்சு யூஸ் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த அண்டு சிம்பிளை யூஸ் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இடையில் ஒன்று மறந்துட்டேன் ஒய்யிங்க ஏதோ ஒரு வேரியபிள் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஹலோங்கிற வேரியபிளை நான் என்ன பண்ணுறேன் முன்னாடி ஒரு பத்து ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்றேன் பின்னாடி ஒரு பத்து ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்றேன் இப்போ எனக்கு இப்போ வந்து டோட்டலாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா முன்னாடி ஒரு பத்து ஸ்பேஸு ஹெச்இஇ எல்எல்ஓ அது ஒரு
ஹலோண்டு அது மட்டும் அந்த என்ன பர்டிகுலராக அது மட்டும் இங்கே வருது ஓரளவுக்கு புரியுதா எப்படி வந்து இந்த மெத்தட்ஸ் என்னென்ன இருக்குங்கிறது ஓரளவுக்கு விளங்கிக்க முடியுதா சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணிடுறேன் இதை வந்து நார்மலாகவே ஆக்கிடுறேன் நான் இன்னொரு வேரியபிள் நான் அசைன் பண்ணுறேன் ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு ஸ்கோடர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ எனக்கு என்ன வேணும்னா சும்மா ஒரு மெத்தட்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த கான்செப்டில் இப்போ இந்த கோடர்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு பத்து முறை வந்து கோடர் 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 கோடர்னு டைப் ஆகணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அதுக்கு எதுவும் ஃபங்க்ஷன் இருக்கா மெத்தட்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிற இருக்கு அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது பிரிண்ட்டு இசடுங்கிற வேரியபிள் இசடுங்கிற வேரியபிள் நான் என்ன வந்து டென் டைம்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணணுமா ஆஸ்டிக்கு இன்டூ டென் பாருங்கள் கோடர் 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 கோடர்னு வருதா இடையில் ஸ்பேஸ் கூட இல்லாமல் இருக்குது அதெல்லாம் கொண்டு வரலாம் இப்போ நான் ஸ்ட்ரிங்கில் நான் ஸ்பேஸ் கொடுத்தேன்னா பாருங்கள் இப்போ இந்த எண்டில் ஸ்பேஸ் கொடுக்குறேன் ரன் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒவ்வொரு ரெண்டுலேயும் ஸ்பேஸ் வந்ததுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக எதை கொஞ்சம் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இதை நம்ம பல மாதிரி நம்ம கொண்டு வரலாம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் கிளாஸில் பார்ப்போம் இதில் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குங்கிறத இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சிகிட்டு இருப்பீங்க இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேரியபிளை கொடுத்து டாட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இதில் உள்ள என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே சஜஷனில் கொடுக்கும் இந்த இடத்துல புரியுதுங்களா ஸ்பிட்னஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஸ்வேப் கேப்ஸ் டைட்டில் ட்ரான்ஸ்லேட்டு ரீபார்டிஷனு ஆர்என்டிக்ஸ் ஆர்ஃபேட்டு ரிமூவ் சஃபிக்ஸ் ரிமூவ் ப்ரிஃபிக்ஸ் பார்ட்டிஷனு இதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம எப்போ எப்போ எதில் தேவைப்படுது ஃபைண்டு அது கண்டிப்பாக தேவைப்படும் உங்களுக்கு ஓகே அது ஒரு கிளாஸில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இப்போ ஒரு டென் மினிட்ஸ் தாண்டி போயிடுச்சு அது ஒரு நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இப்போ வேரியபிளை அசைன் பண்ணி தான் நம்ம வந்து வேரியபிள் அதாவது ஸ்ட்ரிங்கை வந்து ஒரு வேரியபிளை அசைன் பண்ணி தான் இந்த இடத்துல பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை டேரெக்டாக கூட பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்து கோடர்னு நீங்கள் ஒரு சும்மா சாதாரணமாக டைப் பண்ணிவிட்டு எண்டில் போய் ஒரு டாட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஏன்னா இதே ஒரு ஸ்ட்ரிங் தான் ஸோ டாட் கொடுத்துட்டோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன பண்ணணும் சஜஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மெத்தட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது இதை என்ன பண்ணணுங்கிறதுலாம் ஓகேவா சும்மா தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் அதை சொல்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இன்னும் அட்வான்ஸாக உள்ளதை என்னங்கிறத பார்க்கலாம் டவுட்ஸ் இருந்தால் கே